വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമെന്ന് റിന്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ദൃശ്യ ദർശന അതിലേത് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഇത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ഞാൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ തരാം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ദ ഫോളോയിങ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രം എ ഫാക്ടറി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള വാരിയബിൾ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് സെമി വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസും ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസും ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് വരയാണ് ഒരു ബജറ്റ് വരയാണാണ് എവിടെയും ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ഇങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ 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 അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് സെമി വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പേഴ്സെൻറ്റ് ഫോർ എവറി സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് സെമി വാരിയബിൾ മാത്രമാണ് വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല പെർ യൂണിറ്റ് ഇല്ല സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് എത്രയാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇത് പ്രശ്നമില്ല ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട റുപ്പീസിലുള്ള ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും മാറൂല സോ ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും ടെന് തന്നെ ഓക്കെ സെമി വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജിന് ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ഇരുപതിനായിരം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും എപ്പോഴ് ഫോർ എവറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെമി വാരിയബിൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പതിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ അമ്പതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ചിലേക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പം നമ്മൾ ഈ സെമി വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കിട്ടിയത് ഓക്കെ സെമി വാരിയബിൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാബ് നിങ്ങളോട് പറയും കപ്പാസിറ്റി പത്ത് ഇരുപതാകുമ്പം ഇത്ര സെമി വാരിയബിൾ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ലാബ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരും സോ ഈ ഒരു കണക്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ പുതിയൊരു പോയിൻ്റ് ഇത് മാത്രം ബാക്കി നമുക്കറിയാം ഇലുസ്ട്രേഷൻ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇലുസ്ട്ര എൻ്റെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെവൻ എക്സ്പെൻസസ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പത്തായിരം യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മളോട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്ര അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജിലെ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന പത്തായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇത് മൂന്നും വാരിയബിൾ ആണ് മെറ്റീരിയൽ വാരിയബിൾ ആണ് ലേബർ വാരിയബിൾ ആണ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആ വാരിയബിൾ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വാരിയബിൾ ആണ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോ എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇതും അതേപോലെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഫിക്സഡ് അതെന്താ ഫിക്സഡ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസംഷൻ ഓക്കെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ട
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പത്തായിരം യൂണിറ്റിന് ഒരു കോളം വരയണം എട്ടായിരം യൂണിറ്റിന് ഒരു കോളം വരയണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാക്കി പെർ യൂണിറ്റ് വേണോ വേണം ബിക്കോസ് ഇവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ആണ് സോ പെർ യൂണിറ്റും റുപ്പീസും ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട പെർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ എല്ലാം പെർ യൂണിറ്റിലാ തന്നിട്ടുള്ള സോ പെർ യൂണിറ്റിന് കോളം വേണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റും എഴുതി എഴുതി സോ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് സി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല മക്കളെ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപതാണ് മെറ്റീരിയൽ വാരബിൾ ആണ് വാരബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വാരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് ടോട്ടൽ വാരബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിഫർ ആയിരിക്കും വാരബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് സോ പെർ യൂണിറ്റ് വാരബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് പത്തായിരത്തിലും എഴുപത് എഴുതുക എൺപതിനായിരത്തിലും എഴുപത് എഴുതുക പത്തായിരത്തിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊരു വേ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപതിനായിരം കിട്ടിയില്ലേ എഴുപതിനായിരം എത്ര യൂണിറ്റ്സിനാ പത്തായിരത്തിന് അപ്പം എട്ടായിരത്തിന് എത്രയാ ഇൻറ്റു എട്ടായിരം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേൽ ഇതൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്തു ലേബർ ലേബറും വാരബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇതും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അടുത്തത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് പ്രോപ്പർലി ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫൊമാറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള വാരബിളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നാമത്തെ ഇത് എഴുതി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെയാണ് തന്നത് സോ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതണം എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ശരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അവർ ഇട്ട് തരുള്ളൂ ആ ഒരു ഫൊമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് ശരിയായിരിക്കും ബട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫൊമാറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ട് ഏതെടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് വാരബിൾ എക്സ്പെൻസ് എടുത്തത് സോ ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് വാരബിൾ എക്സ്പെൻസ് അഞ്ച് രൂപ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഈ അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എഴുതണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ അവർ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടില്ല ബട്ട് ആ ഓർഡർ ആണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർഡർ ഇനി എല്ലാം അറിയുന്നവർ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആണ് അല്ലേ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് അവർ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അതിൽ വാരബിൾ ഓവർ ഹെഡും ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡും ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാരബിൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡും എഴുതുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വാരബിൾ എഴുതുന്നത് നോക്കാം വാരബിൾ ട്വൻറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ വാരബിൾ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഡറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് അഡ്മി ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് എടുക്കുക അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഞാൻ നാലെടുത്തു ഇത് അഞ്ചെടുത്തു ആൻഡ് യുവർ സിക്സ് ഐറ്റം ഷുഡ് ബി ദിസ് വൺ റൈറ്റ് സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അമ്പത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇതിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇതും കിട്ടി അടുത്തത് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഡറിൽ വരിക സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡും എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് വാരിയബിളും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് മൂന്നും കിട്ടും ഇത് പന്ത്രണ്ടും കിട്ടും അല്ലേ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് സോ ഫിക്സഡും വാരിയബിളും സോ ഞാൻ അതിന് ഇതിനെ രണ്ടിനും ഇപ്പുറം എടുക്കുവാണേ സോ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ ഫിക്സ്ഡ് നമ്മൾ ത്രീ എഴുതി ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതും തന്നിട്ടില്ല ഇതും തന്നിട്ടില്ല ഇതും തന്നിട്ടില്ല ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ ഇതും കിട്ടി ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് രൂപയായ വാരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തായിരം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ടായിരം സോ ഇതും കിട്ടി ഓക്കെ സെയിം യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ റേറ്റ് പത്ത് രൂപയാണ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പം പത്ത് രൂപേൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ ഫിക്സഡും നയൻ റുപ്പി വാരിയബിളും ഓക്കെ സോ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും നയനും ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വൺ റുപ്പി ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് സോ വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടെൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് നയൻ ആണ് ഇവിടെ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നയൻ ഇവിടെ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇടണം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇലൂസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലൂസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഗ്ലാമർ ലിമിറ്റഡ് ആസ് പ്രിപ്പയർഡ് എ ബജറ്റ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റിൻ്റെ ബജറ്റാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഗിവൺ ഡയറക്റ്റ് ആണ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇത് വാരിയബിൾ ഇത് വാരിയബിൾ ഓക്കെ സോ വി എന്നാണ് ഇത് വി വർക്ക്സ് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ബൈഫർക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഇതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫിക്സ്ഡും വാരിയബിൾ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് വാരിയബിൾ ഓക്കെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി 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 ഫിക്സ്ഡും ഫിഫ്റ്റി വാരിയബിളും ഓക്കെ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം നിങ്ങളോട് റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പം എത്രേൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അപ്പം വൺ ലാക്കിന് ഒരു കോളം സിക്സ്റ്റിക്ക് ഒരു കോളം പെർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കോളവും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സി കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിവിടെ ഓർഡർ ഓർഡർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെഴുതും മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇത് ചെയ്യും ഇത
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ഫോർ എ വാരിയേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ആ പവർ ബിലോ എനിവേ ഇതിൽ വാരിയേഷൻസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെയും സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ ആണ് സുഖ നമ്മുടെ കോളം വരേണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട കോളം നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കൊടുക്കും ഫോർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെ അല്ലേ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇപ്പുറം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം പെർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ പെർ യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ യു ഹാവ് യു വാണ്ട് ടു കോളംസ് ഫോർ ഈച്ച് തിങ് അതും മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യത്തെ എടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൂല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് വാരിയിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലേബറും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് വാരിയിങ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഇത് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോർട്ടസ് ഓക്കെ വാരിയബിൾ ആണ് റൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയബിൾ ആണ് സോ വാരിയബിൾ ഫൈവ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതേ പടി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ടു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടി ഇ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി ഇ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് അതും കിട്ടി യുവർ പ്രോബ്ലം ഇസ് പവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളങ്ങനെ എഴുതണ്ട പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ സി ഞാൻ പവർ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുവാണ് സി പവർ ഞാനിതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഫിക്സഡിന് ഞാൻ ഒരു കോളം വെച്ചു വാരബിളിന് ഒരു കോളം വെച്ചു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര പറയുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാരിയിങ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാരബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാരബിൾ കണ്ടു ആയിരം കിട്ടി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ കണ്ടു സോ വാരിയബിളും കിട്ടി ഞാനതിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് എനിക്കുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഇത് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് റുപ്പീസ് ആണ് സോ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരം ആണ് സോറി ഫിക്സഡ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തെറ്റിപ്പോലെ ഫിക്സഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും വാരിയബിൾ ആയിരം ഓക്കെയാണേ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ റുപ്പീസിൻ്റെ കോളത്തിലും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇവിടെയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അയ്യായിരം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെയോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരം എത്രയാണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എഴുതി ഇവിടെയോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്കെ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടും തിങ് പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വാരിയബിൾ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോറിയാ നാനൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഇരുപത് എണ്ണൂറ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് അമ്പത് കിട്ടും എണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് അറുപത് കിട്ടും
ஐயாயிரம் நீங்களுடன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் காலம் இஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஆண் சி நீங்கள் செய்தால் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கிட்டும் அடுத்தது ரெண்டாயிரம் ஆண் ஸோ ரெண்டாயிரம் கிட்டிட்டுண்டு அடுத்தது பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஆண் சி த்ரீ எயிட் கிட்டிட்டுண்டு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண் ஸோ அதுவும் நமக்கு இவிட கிட்டிட்டுண்டு ஓகே ஸோ நீங்கள் டோட்டல் ஏது இடாம் பாடில்ல நீங்க நீங்களோட அடுத்த ஸ்டெப்ப இவிட செய்யணும் பாக்கி ஞான் செய்யல இதாயிருக்காம் நீங்களோட டவுட்டு ஸோ இது பாக்கி நீங்க சொந்தமாயிட்டு செய்ய இவிட ஸ்டோர்ஸ் எழுதிட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபில் சேம் இல்ல சேம் ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் வருது ஒன்றும் செய்யண்ட சேம் நம்ம மெட்டீரியல் ஒக்கே எழுதிய போல எழுத ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் எந்த பறையும்போ ஒன்றும் செய்ய ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் வேரிங் பறையும்போ இங்கே ஹண்ட்ரட் இனி இவிட இது இது பறஞ்சே ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் வேரிங் நம்ம ஆல்ரெடி படிப்பிச்சு தந்து ஸோ ஞான் அது செய்யல ட்வெண்ட்டி பெர்சென்டேஜ் வேரிங் நமக்கு அறியாம் இவிட நம்ம செய்து இனி ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் ஃபிக்ஸ்டு நமக்கு நோக்கம் டிப்ரிசியேஷன் ஆண் ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆண் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் இதான் தந்திருக்கிறது இது டென் தௌசண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஆண் போலும் முழுவ ஃபிக்ஸ்டு அப்போ இதுவும் ஃபிக்ஸ்டு இவடையும் டென் இவடையும் டென் இவிட டென் ஆனெங்கி இவிட எத்திர டிவைட் செய்யா இவிட டென் ஆனெங்கி இவிட டிவைட் செய்யா ஓகே எனிவே இங்கே செய்யும் ஆனே ஸோ ஞான் பாக்கி செய்யுனில்ல இத்திரே உள்ளு கேட்டா ஸோ இதுவும் நீங்க செய்யா லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டென் வலிய புத்திமுட்டொன்னும் இல்லல்ல ஓகே ஓகே இவ்வளோ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് വരണം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് 70 80 90 പെർസെന്റേജ് സോ 80 പെർസെന്റേജ് കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 70 യും 90 യും നിങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ പുതിയൊരു രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ദി ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാ സാധാരണ പോലെ 80 പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ இது ரெண்டும் ஃபில் ஆ ஞான் இனி பண்ணிரும் இல்ல இவட பன்னிரண்டாயிரம் ஆனங்க இவட எங்கே கிட்ட இவட பன்னிரண்டாயிரம் ஆனங்கி பன்னிரண்டாயிரம் டிவைட் பை எந்தே எண்பதிண்டு அப்போ எழுபதிண்டே எத்திர கிட்டும் பன்னிரண்டாயிரம் டிவைட் பை எண்பது அப்போ தொண்ணூறுண்டு எத்திர தொண்ணூறு இங்கே செய்யணும் ஃபுல்லாயிட்டு செய்யணும் ஓகே ஓகே ஆனே இது ஞான் பறையில்ல இனி லாஸ்ட் ஸ്റ്റെப் மாத்திர ஞான் பறையாம் ஓவர் ஹெட் ரேட் ஆன காணண்டது நம்ம இவ்விடம் வர நமக்கு கிட்டும் இதன் சேஷம் கொஸ்டினில் தந்திருக்கிற ஆ ஒரு எஸ்டிமேட்டட் டைரக்ட் லேபர் ஹவர் உண்டு அது ஞான் இவிட எழுதி இதா இவிட இதான் தந்திருக்கிறது ஓகே இதுவும் சேம் இது எயிட்டி பெர்சென்டேஜின் பன்னிரண் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் எயிட்டி பெர்சென்டேஜின் ஆனெங்கில் செவன்டிக்கு எத்திரம் இன்டூ செவன்டி இன்டு செவன்டி செய்தால் நீங்கள் இவிட இது கிட்டும் அதேபோல் இவிட கிட்டணுங்கி பன்னிரெண்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதினாயிரம் டிவைட் பை எண்பது இன்டு இதே இது கோளம் நைன்டி பெர்சென்டேஜின் கோளம் அல்லே ஸோ இன்டு நைன்டி செய்தால் நீங்கள் இதுவும் கிட்டும் 
ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണോ ബേസ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് എന്താ ബേസ് ഇവിടെ തന്ന ലേബർ ഹവർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ് സോ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലേബർ അവർ ഇവിടെ ലേബർ അവർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഈ കോളം ആണെങ്കിൽ അൻപത്തെട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഈ കോളം ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് സോ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ദിസ് വൺ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇതല്ല ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ലേബർ റാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കണ്ടതാണ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എനിവേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയോ ഇതും സെയിം ആണ് ഇതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ റിക്വയർ ടു ഫൈൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് റുപ്പീസ് ഫോർ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഡയറക്റ്റ് വേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വേജ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് ഇതുവരെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് എഴുതുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവിനാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിക്ക് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ സെയിം ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് വേജസിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ബേസ് വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബർ അവർ തന്നെ എടുത്ത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടലിന് ടോട്ടൽ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റിന് ഈ ലേബർ അവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇസ് ദിസ് ഈ കോളം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഇതിന് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് ബൈ ദിസ് വൺ ലേബർ അവറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഇതുവരെയുള്ളൂ 